హలో వియర్స్ స్టోరీస్ సీన్స్ మైమింగ్ అనే స్పీకింగ్ యాక్టివిటీస్లో భాగంగా హోటల్ రిసెప్షనిస్ట్ అనే వన్ నాట్ సిక్స్ స్పీకింగ్ యాక్టివిటీ గురించి ఈరోజు మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు ఈ యాక్టివిటీ యొక్క లక్ష్యాలు ఈ యాక్టివిటీలో భాగంగా విద్యార్థులు తమ యొక్క స్పీకింగ్ స్కిల్స్ మరియు రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ స్కిల్స్ పెంపొందించుకుంటారు అలాగే వారి భాషాభివృద్ధిలో భాగంగా అన్ని రకాల ప్రశ్నలు ఏ విధంగా అడగాలి అంటే డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్సే కావచ్చు లేకపోతే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ క్వశ్చన్సే కావచ్చు మోడల్ ఆక్సరీ క్వశ్చన్సే కావచ్చు అవి ఏ విధంగా అడగాలి అలాగే వారికి ఏదైతే విషయం అర్థమవుతుందో దాన్ని ఏ విధంగా నాకు అర్థమైంది అని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ముఖ్యంగా ఏ విధంగా కన్ఫర్మేషన్ అడగాలి అట్లాగే ఈ యాక్టివిటీలో భాగంగా విద్యార్థులు అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ని పెంపొందించుకుంటారు ఈ యాక్టివిటీ చాలా ఫన్ఫుల్గా ఉండబోతుంది లెవెల్ వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి క్లాస్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ స్టూడెంట్స్ ప్రిపరేషన్ వచ్చేసి ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉంటే అంతమంది విద్యార్థులకు సంబంధించి స్లిప్స్ కట్ చేయాలి అట్లాగే వాటిపైన డిఫరెంట్ మెసేజెస్ అంటే ఎలాంటి మైమ్ చేయాలో ఆ మైమ్కి సంబంధించిన మెసేజ్ రాయాలి టైం వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ Sassy Institute of English, LPT Market, Hyderabad Road, Nalgon on 984-856-2956. This activity is not going to be able to implement this class in your classroom. Let's explain the procedure in your class. Step 1, the teacher will explain the situation to the teacher. The teacher will feel the hotel guest. The hotel will be in the hotel guest. The hotel will be in the hotel guest. The hotel will be in the English speaking country. The hotel will be in the hotel guest. The hotel will be in the hotel guest. బట్ ఏంటంటే నీకు బాగా సర్దయ్యింది నీ వాయిస్ పూర్తిగా లైక్ పడిపోయింది అంటే మీన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ గొంతు పట్టేసింది నువ్వు మాట్లాడలేకపోతున్నావు సో అప్పుడు నువ్వు హోటల్ రిసెప్షనిస్ట్ తోటి నీకు ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో లేకపోతే నీకు ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో దాన్ని మైండ్ చేస్తూ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అని చెప్పేసి అలా టీచర్ ముందుగా విద్యార్థులకు ఈ సిచ్యువేషన్ గురించి చెప్పాలి అలా చెప్పిన తర్వాత టీచరే రిసెప్షనిస్ట్ లాగా ఒక రెండు లేదా మూడు రౌండ్లు ఆమె రిసెప్షనిస్ట్ లాగా యాక్ట్ చేసి చూపించాలి అలాగే ఆమె యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అందులో ఒక స్టూడెంట్ని లైక్ ఒక గెస్ట్ లాగా అంటే గెస్ట్ అంటే హోటల్లో ఉండే అతను ఓకే ఆ గెస్ట్ లాగా పాత్ర ప్లే చేయమని చెప్పాలి అలా ప్లే చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ స్లిప్లో ఏంటి ఇక్కడ ఉంది అంటే మేము ఉదాహరణకు చెప్తున్నాము లైక్ ఆ గెస్ట్కి వచ్చేసి చాలా సర్దయ్యింది అంటే చాలా జలుబు అయ్యింది సో అది సిచ్యువేషన్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే ఆయన రిసెప్షనిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి నేను హీటర్ లేదా రేడియేటర్ని ఆన్ చేసుకోలేకపోతున్నాను సో ఎవరినన్నా పంపించేసి నా రూమ్ ఒకసారి చెక్ చేయించు మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళని పంపించి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఇక్కడ గెస్ట్ ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నాడో అంటే మీన్స్ ఎవరైతే విద్యార్థి ఉన్నారో ఆయన మాట్లాడాడు కంప్లీట్గా ఇదే కాకుండా పేపర్ మీద రాయడు ఏంటి అంటే ఆయన సైగలతో హోటల్ రిసెప్షనిస్ట్కి ఆయన యొక్క ఫీలింగ్ అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాడు ఏంటి అంటే ఈ విధంగా చెప్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా రూమ్లో చాలా చల్లగా ఉంది ఓకే నా రూమ్ మొత్తం కూడా చలితో నిండిపోయి ఉంది సో అక్కడ నాకు హీటర్ పని చేయట్లేదు ఆ హీటింగ్ సిస్టమ్ ఆన్ చేయడానికి రేడియేటర్ని ఆన్ చేయడానికి ఎవరినైనా పంపండి అని చెప్పేసి చెప్తాడు సో ఇలా ఆయన యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ రిసెప్షనిస్ట్ ఎవరైతే టీచర్ రిసెప్షనిస్ట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందో అంటే ఒక రెండు మూడు సిచ్యువేషన్లకు ఆమె యాక్ట్ చేయాలి సో ఆమె ఏంటి అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ని కనుక్కోనగలగాలి ఒకవేళ ఆమె కనుక్కోలేకపోతే మళ్ళీ వేరే విద్యార్థులు కూడా ఆమెకు హింట్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే హింట్స్ అంటే మాటలతో కాదు అగైన్ సైగలతో ఆమెకు హింట్స్ ఇచ్చేసి ఆమె నా ఎగ్జాక్ట్ మెసేజ్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఆమె కనుక్కునేలాగా ఆమె చేయొచ్చు సో ఒక ఇక్కడే కాకుండా ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా రకాల సిచ్యువేషన్స్ మీకు ఉంటాయి సో ఇది వచ్చేసి ఒక శాంపుల్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ని వాళ్ళకి ఇచ్చే వాళ్ళు ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతారు అంటే ఇది హోటల్కి సంబంధించిన సిచ్యువేషన్ హోటల్లో కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్కి సంబంధించిన సిచ్యువేషన్ స్టెప్ టూలో భాగంగా వచ్చేసేసి స్టూడెంట్స్ని మీరు గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేయాలి అలా గ్రూప్గా డిసైడ్ చే డివైడ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళను ఏ గ్రూప్కి ఆ గ్రూప్కి వాళ్ళని సర్కిల్లో కూర్చోమని చెప్పేసి ఒక్కొక్క విద్యార్థిని ఒక్కొక్క టర్న్ తీసుకొని ఆయన ఒక గెస్ట్ లాగా యాక్ట్ చేయమని చెప్పేసి మిగతా వాళ్ళని రిసెప్షనిస్ట్ లాగా యాక్ట్ చేయమని చెప్పేసేసి వాళ్ళకు మెసేజ్ సప్లై చేయించి వాళ్ళు గేమ్ ఆడే విధంగా అట్లాగే రెస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఆ పర్టికులర్ మైండ్ని కనుక్కునే విధంగా మీరు ఆ స్టెప్ టూని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి వేరియేషన్స్ మార్పులు లేదా చెర్పులు సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు హోటల్ రిసెప్షనిస్ట్ కాకుండా లాస్ట్ ప్రాపర్టీ ఆఫీస్ అంటే లాస్ట్ అండ్ ఫౌండ్ సెక్షన్ అని చెప్పేసి బెల్ డెస్క్లో కానీ కాన్సియర్స్లో కానీ లేదంటే 
ఫ్రెండ్ డెస్క్లో కానీ ఒక ఏరియా ఉంటుంది అంటే ఎవరైతే గెస్ట్ సామాన్లు పోతే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తే అది దొరికిన వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇస్తారు లేదంటే వాళ్ళు ఎక్కడ మర్చిపోయారని చెప్పేసి వాళ్ళు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళి కనుక్కొని మరి దాన్ని రిటర్న్ చేస్తారు సో ఇలా సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ మీరు మీ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ మిస్ అయింది అక్కడికి వెళ్ళి మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి సో అలాంటి పేపర్స్ కూడా మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఇదే కాకుండా మీరు ఎలాంటి మైమింగ్ యాక్టివిటీని అయినా కూడా మీరు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఆప్షన్ ఇస్తే ఏంటి అంటే ఈ మైమింగ్ యాక్టివిటీలో విద్యార్థులకు డ్రా చేసే యాక్ట్ సిచ్యువేషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ నాట్ ఎ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ సో వాళ్ళు డ్రా చేస్తున్న కూడా వాళ్ళు ఫనీ ఫనీ ఇమేజెస్ డ్రా చేస్తారు కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు పాజిబుల్ మెసేజెస్ ఉన్నాయి అంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీరు విద్యార్థులకు ఇవ్వచ్చు ఆ స్లిప్స్ పైన మెసేజెస్ ఆ మెసేజ్ని చదివి విద్యార్థులు ఏ విధంగా యాక్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ మేము శాంపుల్ పాసిబుల్ మెసేజెస్ అని ఇచ్చాము సో వీటిని మీరు యూజ్ చేసుకుంటూ మీ క్లాస్ రూమ్లో ఈ యాక్టివిటీని రోల్ చేయొచ్చు hope you have understood this activity clearly and we are sure that you are going to implement these kind of activities in your classroom to enhance your students language skills and communication skills thanks for watching do subscribe our channel and do share our videos thank you you have a great day